大家好，我是小玉。红薯被称为长寿果，营养美味又健康。孩子多吃保护眼睛，健脾胃。昨天上班，同事给了一袋红薯，说是婆婆从老家带来的。由于带来太多了，一家三口吃不了，就给了我点。平常红薯都是蒸着吃，烤着吃。那我今天呢，就分享一个红薯非常好吃的做法。月薪八千的大厨，把红薯放锅里炸一炸，出锅竟成了饭店招牌菜。酒店一盘卖六十八，在家成本不到三块，营养又好吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备两个洗净后的红薯，用刀把两头切下来，不要了。用削皮刀把红薯皮削掉，因为红薯皮表面有很多的泥沙，很难清洗干净。我们在市场购买红薯的时候，一定要选择这种黄心的，这样的红薯吃着会更加的香甜。去皮后，再把红薯切成小段，长度约五到六厘米左右。切好后，再取一个小段给它切成厚片，厚度约一厘米左右。切好后，再改刀切成长条，宽一厘米左右。全部切好后，把它放入大碗中，锅中水提前烧开，把红薯放入锅中，给它焯水半分钟左右，把红薯烫一下，这样口感会更好。煮的时间一定不要过长，三十秒就可以了。时间到，用漏勺将红薯条控水捞出，迅速放凉水中过凉，这样红薯的口感会更好，而且不容易碎。放凉后，再把红薯控水捞出，放另外一个大碗中，先放一旁备用。接着准备一袋这样的小酥肉专用粉，这个粉呢是经过大厨专门调制出来的，无论是用来炸酥肉。炸藕和炸丸子都非常的酥脆，这样一袋是一百克，把它放到碗中，再加入五十克糯米粉，这样吃着会更加的酥脆。就是用筷子搅拌均匀，让两种粉完全混合在一起，搅匀后再加入一个鸡蛋黄，再倒入八十毫升的纯净水。用蛋抽搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，尽量多搅拌一会，搅拌至细腻顺滑，无颗粒状的面糊，再加一勺花生油，这样会更加的酥脆。继续用蛋抽搅拌均匀，让花生油和面糊完全混合在一起。就搅拌成这样粘稠的状态就可以了。再把面糊倒入红薯条的碗中，均匀的淋在红薯条上，全部倒进来以后，去用筷子搅拌均匀，让每一根红薯条都能挂上一层粉浆。在搅拌的时候，如果觉得太稀，我们可以再加一些糯米粉；如果觉得太干，就再加一点纯净水，就搅拌成这样。每一根红薯条都挂上那一层粉浆，像这样就可以先放一旁备用。锅烧热，多放一些油，开大火把油温烧至六成热，放一根筷子下去，周围呢迅速起小泡泡，说明油温已经六成热了。然后转中小火，再把挂上粉浆的红薯条。一块一块的放进来，这里一定要用中小火慢慢的炸。如果用大火的话，把外面这层炸糊了，里面还是生的。全部放进来以后，先不着急翻动，先给它炸一分钟，把红薯条炸至定型。一分钟后，用筷子翻一下面，每一根红薯条呢，都要给它翻面。全部翻好面以后，再炸三十秒。三十秒后就要勤翻动了，因为随着油温的升高，很容易炸糊。炸的过程中呢，用铲子不停的搅拌，让红薯条受热均匀。全程大概需要炸五分钟左右。红薯富含丰富的蛋白质、胡萝卜素、维生素 A。脂肪等多种元素是营养全面而又丰富的天然滋补品。
多吃红薯可以和血补中，增强免疫力。而且红薯含有大量的膳食纤维，可以刺激肠道蠕动，有利于减肥。亲们平时要多买来吃哦。把红薯条表面炸至微微发黄，像这样就可以用漏勺控油捞出，先放一旁备用。全部捞干净以后。再开大火，把油温烧至八成热，烧至油冒烟，再把红薯条放入锅中，再给它复炸一分钟，这样吃着会更加的酥脆。现在就要勤翻动了，防止炸糊了。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。炸至表皮变成这种金黄色，并且表皮变硬，能发出碰撞的声音，说明就已经炸熟了。用漏勺将红薯条控油捞出，放到大盘里边，控干油备用。锅底留少许油，放两勺这样的咸蛋黄酱。这个咸蛋黄酱呢，在网上就能买到，非常的便宜。我们一次不用放太多。放一两勺就可以了，然后用铲子翻炒均匀，用中小火慢慢翻炒，这翻炒着出现这种密集的小泡泡就可以。然后把红薯条放进来，继续用铲子翻炒均匀，让每一根红薯条都能裹上一层蛋黄酱。翻炒均匀后，再加一勺白芝麻，这样吃着会更香。继续用铲子翻炒均匀，让每一根红薯条呢都能裹上一些白芝麻，就翻炒成这样的状态，就可以出锅了。再把它盛出来，装入盘中。像这样非常好吃的金沙红薯条就做好了。看一下金黄酥脆，是不是很有食欲？刚入嘴的时候有点咸咸的，随后又能吃到红薯的清甜。当咸蛋黄淡淡的咸香遇上红薯的软糯，那口感简直是太美妙了。加了白芝麻，还有白芝麻的醇香，一块接着一块，好吃到停不下来。虽然是油炸的，但是中间一点也不吸油。这样做的金沙红薯条，连挑食的孩子都非常喜欢吃，而且自己在家做好吃又实惠，健康零添加，吃着也放心，做法也是非常的简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉，我们下期视频再见。